ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ടാലിയാണ് എടുക്കുന്നത് ടാലിയിൽ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി വരെയുള്ള പിന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടാലിയുടെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടാലിയുടെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം ടാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാലി ഡൗൺലോഡ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പി സിയിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ വേർഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാലി അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പനി ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നിന്നത് അത് സെലക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ ഇതാണ് കമ്പനി ഇൻഫോ എന്നുള്ള വിൻഡോ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പനി ഇൻഫോയിൽ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ കമ്പനി നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് കൊടുത്തു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്യുക അവിടെ കമ്പനിയുടെ മെയിലിംഗ് നെയിം വേറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെയിം തന്നെയാണെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനി അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കൺട്രി വേറെ കൺട്രീസിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺട്രി ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റിലുള്ള കമ്പനി കൺട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാന്ന് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കേരള കൊടുത്തു പിൻകോഡ് കൊടുക്കുക ടെലഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഫാക്സ് നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെബ്സൈറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഫാക്സ് നമ്പർ പിന്നെ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇപ്പം വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോറിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ബുക്സ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം സെയിം ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ടാലിയിലെ ഈ ഫയല് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ദെൻ റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡ് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ആവും സെയിം പാസ്വേഡ് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ യു സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഓർമ്മ വേണം പിന്നെ ബേസ് കറൻസി സിമ്പിൾ ഇവിടെ റുപ്പീസിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ സിമ്പിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡോളറോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് റുപ്പീസ് ആ ഒരു സിമ്പിളും ഫോമൽ നെയിം ഐ എൻ ആർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കവിടെ ഐ എൻ ആർ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈസ് സിമ്പിൾ സഫിക്സ്ഡ് ടു എമൗണ്ട് സിമ്പിൾ റുപ്പീസിൻ്റെ സിമ്പിൾ സഫിക്സ് ചെയ്യണോ പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം റുപ്പീസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോ കൊടുക്കുക സഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക ആഡ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ എമൗണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഷോ എമൗണ്ട് ഇൻ മില്
അതുപോലെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡ് ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ ഇനി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്നുള്ള കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനിയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ സൈഡിൽ കാണാം എ ബി സി ആൻഡ് കമ്പനി ഉണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ആൻഡ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി ആൻഡ് കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷട്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യാം ഷട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് ഷട്ട് ആയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എ ബി സി ആൻഡ് കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി ആൻഡ് കമ്പനി ഷട്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം ഒരു കമ്പനി ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കി അറിയാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനീസും ഇല്ല നമുക്ക് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് കമ്പനി പഠിച്ചു കമ്പനി ക്രിയേഷൻ പഠിച്ചു ഷട്ട് കമ്പനി പഠിച്ചു ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് കിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്ക് വന്നോളും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കമ്പനി ക്രിയേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഇവിടെ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണാം ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് കമ്പനി ഇൻഫോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലൈൻ കൂടിയുണ്ട് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ കൊടുത്താൽ മതി കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കമ്പനി ഇൻഫോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കമ്പനി ഇൻഫോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർ എടുക്കുക കമ്പനി ഇൻഫോ വിൻഡോയിൽ ഓൾട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ആ ചേഞ്ചസ് കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ചേഞ്ചസ് കമ്പനിയിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഇൻഫോയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കമ്പനി ഇൻഫർമേഷനിൽ വരും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾട്ടർ എടുക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുത്തുക ആ ചേഞ്ചസ് കൂടി നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ക്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജറിൽ സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കിപ്പം ലെഡ്ജർ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെ
ഇത്രയാണ് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ വരുന്നത് ലെഡ്ജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഡ്ജ് ക്രിയേഷൻ വഴി തന്നെ പോകുക അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ പിന്നെ ലെഡ്ജസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുത്തുക ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് വൗച്ചേഴ്സ് അതിനു മുമ്പ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ കൂടി പറയാം ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതമൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ വിൻഡോയിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഐറ്റം ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐറ്റമിനെയും ഇനിയിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അണ്ടർ പ്രൈമറി ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോറി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം യൂണിറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ ആണ് ഇത് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ ആണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ വഴി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടറേഷനും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ടർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ഓൾട്ടർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാറിപ്പോയി യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കിലോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കെ ജി കൊടുത്തു ഗ്രാമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്താണോ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫോമൽ നെയിം ഇപ്പോൾ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോമൽ നെയിം എൻ യു എം ബി ഇ ആർ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കെ ജി ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം എന്ന് ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അതായത് ക്രിയേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓൾട്ടർ അപ്പം നമ്മളൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂണിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഓൾട്ടർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു
ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റം അതിന് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്പേഴ്സിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു ഫോമിൽ നെയിം നമ്പറൊന്നും കൊടുത്തു ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം യൂണിറ്റ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ടർ വിൻഡോയിൽ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താം എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിന് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ വരിക സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എടുക്കുക ഓൾട്ടർ എടുക്കുക അപ്പം എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നാണ് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ കാണിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിലാണ് വരുന്നത് ഡിലീഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അതായത് ലെഡ്ജർ ആണെങ്കിലും കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഇൻഫോ എടുക്കുക ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കമ്പനി ഇൻഫോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനി ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഓൾട്ടർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കമ്പനി മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം കുറേ കമ്പനീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോ ഇതിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടതെന്ന് എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡി ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കുക കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഓൾട്ട് ഡി ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കീ അത് എന്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെഡ്ജർ ക്രിയേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ലെഡ്ജർ എടുക്കുക അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ ലെഡ്ജർ എടുക്കുക അതിൽ ഓൾട്ടർ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ വരിക ഇതാണപ്പം ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോ ഇതിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കുക എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെഡ്ജർ ഡിലീറ്റ് ആവും പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ എൻട്രീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല വൗച്ചേഴ്സ് ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് എം ടി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്ത് എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓരോ ദിവസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക എഫ് ടു ആണ് ഡേറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എഫ് ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് വൗച്ചർ ടൈപ്പ്സ് കോൺട്ര പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ജേണൽ സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ഇതാണ് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് അതിന് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് ഫോർ എഫ് സിക്സ് എഫ് സെവൻ എഫ് ഫൈവ് എഫ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ കീ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം റെസിപ്റ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു വൗച്ചർ ടൈപ്പ് റെസിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഓർ ബൈ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എഫ് ട്വൽവ് ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ യൂസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടു ഓർ ബൈ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഈ വൗച്ചർ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കില്ല കിട്ടുക സിംഗിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുക അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഈ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ യൂസ് സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് കോൺട്രാ ആ മൂന്ന് വൗച്ചർ ടൈപ്പിനും ഇവിടെ എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കാണിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മൾ വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻ വിൻഡോ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിപ്പം സിംഗിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റാണ് ഡബിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റ് അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺഫിഗറേഷനിൽ യൂസ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് കോൺട്ര ആ ഓപ്ഷൻ നോ കൊടുക്കുക ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം വൗച്ചർ എൻട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഈ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൺട്ര കോൺട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ബാങ്ക് വിഡ്രോവൽസ് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് കോൺട്ര എൻട്രീസ് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പേയ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷായിട്ട് പേ ചെയ്താലും ചെക്കായിട്ട് പേ ചെയ്താലും ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പേയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക അതുപോലെ റെസിപ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും കാണിക്കുന്നത് റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പിലായിരിക്കും ദെൻ ക്യാഷും ബാങ്കും വരാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സെയിൽസ് ഓൾ സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് സെയിൽസിൽ കൊടുക്കാം ക്യാഷ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിൽസിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ പെർച്ചേസ് ക്യാഷ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റിലാണെങ്കിലും പെർച്ചേസിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് സെയിൽസ് രജിസ്റ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓൾ സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് സെയിൽസ് ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സോറി ബാങ്ക് അല്ല ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് സെലക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റിൽ എന്താണോ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സീൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ വേഗം നമ്മൾ ഓൾട്ട് സി കൊടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം ഇന്ന പാർട്ട്ണറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ആളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു അണ്ടർ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഇടയും കൊടുക്കാട്ടോ നെയ്മ് അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പാൻ അതെല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വൺ ലാക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഡെബിറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റിൽ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് പറയുക ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് പറയുക അത് ക്യാഷ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലെഡ്ജറിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകും ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്യാഷും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുക അപ്പം ഞാൻ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റല് ക്യാഷ് കൊടുത്തു നാരേഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം റെസിപ്റ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ആണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ട് സി കൊടുക്കുക ഡെബിറ്റിൽ ഞാനിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കാം സാലറി എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം സാലറി കൊടുത്തു അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സാലറി എന്നും പറഞ്ഞ് എൻട്രി ചെയ്യാണ് അതും ക്യാഷ് ആണ് ചെക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേരിവിടെ ഓൾട്ട് സി വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ട് സി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അണ്ടർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു നരേഷൻ കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പെർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം പെർച്ചേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എത്രയെന്ന് കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൗച്ചർ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണോ അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് നെയ്മ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് നെയ്മ് ദെൻ പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ദെൻ നെയ്മ് ഓഫ് ഐറ്റം അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോയ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആസ് വൗച്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആസ് വൗച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വൗച്ചർ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇൻവോയ്സേ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസോ സെയിൽസോ ഒക്കെ ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അലൗ ഇൻവോയ്സിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിപ്പം നോ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം അലാവ് ഇൻവോയ്സിങ് നോ കൊടുത്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റിൽ പെർച്ചേസോ സെയിൽസോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ഒക്കെ അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫീച്ചേഴ്സിൽ
എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ഇനി ഡെബിറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ആ പാർട്ടിയെ ആയിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഓൾ ടു സി കൊടുക്കുക ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് കൊടുക്കുക അണ്ടർ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് കൊടുക്കുക സൺറി ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്യാഷ് കൊടുത്തു ദെൻ ഡെബിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക പർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡെബിറ്റിൽ പർച്ചേസസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി അടിച്ചു നോക്കി അറിയാം പർച്ചേസ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ടു സി കൊടുക്കുക പർച്ചേസ് കൊടുത്തു ലെഡ്ജർ ഹെഡ് പർച്ചേസ് കൊടുത്തു അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി അടക്കമാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോ കൊടുത്തേക്കുക അവിടെ എസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻവെൻറ്ററി അലോക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പൈ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾ ടു സി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നെയിം കൊടുക്കുക യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കൊടുത്തു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുക എമൗണ്ട് കൊടുത്തു റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം വേറൊരു ഐറ്റം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ട് സി കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഐറ്റം കൊടുക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു ഞാൻ സി എഫ് എൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ആ ഒരു ബില്ലിനകത്ത് ആ ഒരു വൗച്ചറിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരൈറ്റമാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മാത്രമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നരേഷൻ കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി ചെയ്യാം സെയിൽസ് എടുക്കുക എഫ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് എന്നുള്ള പൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെയിൽസ് എടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എടുത്താൽ മതി വൗച്ചർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് വൗച്ചർ കൊടുക്കുക റെഫറൻസിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാഷാണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിൽ നമുക്ക് അല്ല സോറി ഡെബിറ്റിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിയുടെ പേര് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ഓൾ ടു സി കൊടുത്തു സെയിൽസ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി കൊടുക്കും ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സെലക്ട് ചെയ്തു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറയുക ഒരു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു സെവൻ ടെൻ കൊടുത്തു റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം ലാഭമെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുക എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പത്ത്
ഓക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ട് എഫ് വൺ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അധികം എൻട്രീസ് ഒന്നും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് എൻട്രി അല്ലേ പാസ് ചെയ്തുള്ളൂ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ സെയിൽസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് വരുന്നത് അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പ്രിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം ഇമെയിൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി ആണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുത്തു നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി കാണാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽഡ് എടുക്കുക ഓൾട്ട് എഫ് വൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലോസിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയുണ്ട് പതിനേഴെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആ ഒരു റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത എൻട്രീസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടെഫൺ കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡേ ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എല്ലാ വൗച്ചേഴ്സും ഡേ ബുക്കിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൗച്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ സെയിൽസിൻ്റെ വൗച്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഡേ ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഏത് എൻട്രിയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് വൈസ് അതിപ്പം ഒരു തേർഡ് ഏപ്രിലിനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് എടുക്കുക ഡേറ്റിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ തേർഡിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് ക്യാഷ് സെയിൽസിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻട്രി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യുക ഇവിടെ എൻട്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കുക ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കുക എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ നോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഡേ ബുക്ക് ഇനി അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ബുക്ക് ലെഡ്ജർ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ ജേണൽസ് അതെല്ലാം വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ലെഡ്ജർ വൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ എടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം വ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് എടുക്കുക ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പീരീഡ് കൊടുക്കുക ചേഞ്ച് പീരീഡിൽ ഫ്രം ഏത് പീരീഡ് തുടങ്ങി ഏത് പീരീഡ് വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അതിവിടെ പറയുക എൻ്റർ ചെയ്യുക അന്നേരം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക